ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน You see what you do on earth will establish your position in the kingdom of heaven สิ่งที่คุณทำบนโลกนี้จะสถาปนาสิ่งตำแหน่งของคุณบนสวรรค์ So give your all to the Lord. Trust in Him. Because that's what Joseph did. You see, Joseph was probably prideful. Maybe, maybe not. Because he doesn't say that on the in the Bible. But I would have thought that he would feel that way because he was my dad's favorite. ฉันก็คิดว่าเขาก็คงรู้สึกงั้นเพราะว่าเขาเป็นเด็กคนโปรดของพ่อของเขา If you were in Joseph's position ถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะที่เป็นโยเซฟ and your father favored you among the other children และพ่อรักคุณมากกว่าลูกๆคนอื่น I'm sure it would give you a feeling of pride ฉันเชื่อว่าความหญิงก็จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคุณเหมือนกัน But in God that's not acceptable แต่สำหรับพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ Whether you have spiritual gifts, ไม่ว่าคุณจะมีของขวัญฝ่ายวิญญาณก็ตาม Or things that are better than other people, หรือว่ามีสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นก็ตาม Or whatever it may be that causes you to feel that I am better, ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าดีกว่าคนอื่น If you're going to continue to walk with God, ถ้าคุณอยากที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า It will be your brother and sister, in, either in your family or your brother and sister in the body of Christ. มันจะเป็นพี่น้องแท้ๆสายเลือดเดียวกันกับคุณหรือไม่กับพี่น้องในกายของคุณคริสตีแหละ That's gonna rip that jacket, that coat off of you. เขาจะเป็นผู้ที่ดึงกระชากเสื้อคลุมแห่งความหยิงออกจากชีวิตคุณนั่นเอง Because that's what happened to Joseph. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟ The first garment that he got. The love of the Father, the one that is blessed. เสื้อคลุมที่เขาได้เป็นเสื้อคลุมแรกคือความรักจากพ่อของเขาเป็นการอวยพรจากพระเจ้าจากของพ่อเขา And how did that coat? How did that anointing? How did that coat? How did that anointing get taken off of him? และเสื้อคลุมและการเจิมนั้นถูกดึงออกจากชีวิตเขาได้อย่างไร It was his brother. They took his coat and they ripped it into pieces. เป็นพี่ๆของเขาเองที่กระชากเสื้อคลุมนั้นออกจากเขาและกระฉีเป็นชิ้นชิ้น Now today you have an understanding. ตอนนี้คุณก็มีความเข้าใจตรงนี้ Because if you have been called of God to a great call. ถ้าเกิดคุณถูกเรียกจากพระเจ้าเพื่อมาถึงการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ You will have to go through what Joseph went through. คุณจะต้องผ่านในสิ่งที่โยเซฟผ่านเช่นเดียวกัน So when your brothers and sister in Christ or your brothers and sisters in your family begins to rip up your call, your anointing, and your blessing from God, you will understand it, right? ถ้าฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องของคุณโดยสายเลือดหรือพี่น้องในในพระคริสต์ก็ตามเป็นผู้กระชากเสื้อคลุมของคุณหรือกระชากการเจิมที่อยู่บนชีวิตคุณคุณเข้าใจใช่ไหมว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Do you understand? เข้าใจใช่ไหม So that means you shouldn't have react. เช่นนั้นคุณก็อย่าไปตอบโต้ในทางที่ไม่ถูกต้องเลย Because the story is there for an example for you to see what you will walk through. เรื่องราวมีให้เราเห็นเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง So if you're going to walk with God, you're going to get attacked. ถ้าเกิดคุณจะเตือนกับพระเจ้าคุณจะถูกโจมตีอย่างแน่นอน It was Joseph's own brothers who tried to kill him. เป็นพี่ชายของโยเซฟแท้ๆนี่แหละที่พยายามที่จะฆ่าเขา It was Joseph's own brother who lied about him to the father. และเป็นพี่ชายของโยเซฟเนี่ยที่ไปโกหกพ่อเรื่องของโยเซฟนี่ And it was Joseph's brothers who sold him. To foreigners. และเป็นพี่ชายของโยเซฟเดียที่ขายให้กับคนต่างชาติ That's where I left you last week. ครั้งที่แล้วฉันทิ้งไว้ตรงนี้ That's where Joseph was. นั่นคือสิ่งที่โจเซฟสถานะของโจเซฟอยู่ One day. วันหนึ่ง The most adored son of the father. ลูกที่เป็นที่รักของคุณพ่อ Less than 24 hours. ไม่เกิน24ชั่วโมง
So some of you probably wondering why you've gone through some of the things that you've gone through in your life. Well, let's see if your life measures up with Joseph. Mm-hmm. Let's see how great the call is. You may not believe it. But I'll tell you what. There are some people sitting in this room. Today. And you have a call like Joseph. You are here because God is going to use your life to change the course of history. But it's up to you. It's up to you if you will make the call or not. All are called. That's what the Bible says. But few are chosen. So what will it take to become the chosen? First of all, speak over yourself every day and say, I'm the chosen. Amen? Amen. Right. Say to yourself, I'm the chosen. That's right. I'm the chosen. Amen? Amen. I look at myself in the mirror and I say, you are the chosen. Joseph is now sold and he is now in Egypt. As I told you before, all the ites, you know, the ites, the ites, the, the Ishmaelites, the Midianites, the Hittites, and all the ites. They are a picture for you to see that is kind of like a demonic army. They represent so when you see all these ites, you see that this is demonic activity happening. So now you see that, and I told you that Egypt represented the world system. It means it's, it's worldly. When you see Egypt, you go, oh, worldly. So here now is a child of God sold to the Midianites. They're both, they're interchanged in the scripture. They're either called Ishmaelites or Midianites. Okay. So the story goes, he is now from a son to a man whose name is called Prince of God, which is the word Israel. He's a son of a man who got a name called Prince of God. So he is a prince also. So here is a here is a royal family of God. The direct natural, the direct natural line, okay? This son is now sold to become a slave. And he's taken where? He's taken to Egypt. He knew nothing but God. And now he's been taken into the world system. And a lot of you know what I mean. How many are you? How many of you are slaves to the world system? Hmm. Hmm. 
Does the world control you? Does the world system control you? If so, you're a slave to the world system. You are a slave in Egypt. But you see, God is much greater than that. While you're in Egypt, Egypt, and you're a slave in Egypt, Egypt, but if you walk after God, things will begin to happen. Wherever you go, let's hear what happened to Joseph. Now in uh, chapter 39, verse 2 I'm going to read verse 2, 3 and 4 okay you see so in every circumstance that you're in if the Lord is with you and he is uh, taking care of you no matter where you are, even if you're a slave to Egypt, if you're a slave to the world system, you're still running around going, where am I going to get money for this? Where am I going to get money for that? And you're, and you're, you're still worried about how am I going to pay this bill, that bill? And your you're, 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 you're neck is tied up and you're choking with credit cards all around your neck. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? You couldn't help that, huh? <laughs> what are you going to do? You need God to help you get out of it, right? Because you want to begin to live in a different realm. No longer in the world system. But in God's system. In everything. Yeah, amen. Okay, so near yeah, now Joseph is sold into Egypt. But this is what the Bible says. You see, it's very important that you hear this. It says the Lord was with Joseph. In verse 2. And he was a successful man. You see, when the Lord is with you, you will be a successful man and a woman. Okay, it says, and he was in the house of his master, the Egyptian. Okay, and his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. เมื่อนายเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสนิทสถิตกับเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความสำเร็จในทุกสิ่งที่เขาทำโอเค and the uh, verse 4 says so Joseph found favor in his sight ในข้อสี่เขียนว่าโยเซฟจึงเป็นที่โปรดปรานและกลายเป็นคนสนิทของนาย okay this is so wild folks นี่เป็นเรื่องที่ประหลาดจริงๆ now listen to this ฟังดีๆ Joseph had God with him so whatever he did was successful. That's why it's so important that you let God be the God of your life. Not only part of your life. And that's the problem with Christians. That's why there were some people coming out of the trains only in garments. And then there were some people that were wearing the robe of righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.